Чи є життя після війни і важкого поранення? Герой наступного сюжету, який горів у самохідній арт-установці, отримав опіки 50% тіла, довів, що таке є. Сьогодні хлопець, якому 27, одружився. Далі про це, а також про те, що було до весілля та що буде після. Олег і Тетяна знайомі з дитинства, зрідка зустрічалися та зізвонювалися, але про побачення не йшлося. Усе змінила війна. Олег із першою хвилиною мобілізації потрапив до Бердичівської 26-ї артбригади, а потім став контрактником-навідником самохідної установки. Однак повоювати майже не встиг. Під Амвросіївкою хлопець разом з побратимами потрапив під мінометний обстріл. Тоді вижили не всі. Із п'яти чоловік осталося троє. Живих двоє. Повністю кітель згорів, штани взаді і погоріли. На голові була фреска із синтетики, так вона теж сплавилась і до голови приклеїлась. Ще сім годин опечений та контужений Олег разом із двома пораненими побратимами блукав у пошуках українського блокпоста. А далі був опіковий центр у Дніпропетровську. Матір Олега й досі плаче, згадуючи, як вперше побачила сина. Захожу я, відкриваю двері. Лежить ось це і тільки одні губи. Мам, тільки не плач. Олег отримав опіки майже 50% тіла. Найбільше постраждала спина та права рука. Лікарям дивом вдалося її врятувати. Хлопець зовсім не чує на одне вухо. Від вибуху розірвало барабанну перетинку. Ніс йому зразу, як привезли, йому зразу підживили цього носа, і він був заклеєний, що, як він каже, мама, я йшов від цей ніс, так от я лімпався, я не знав, що таке, тому що, ну, хлопці, каже, дивились на мене і відвертали голови. Олег переніс кілька операцій, кожен день у реанімації обходився у 16 тисяч гривень. Батьки набралися кредитів, допомагали волонтери та небайдужі люди. Більше місяць все лежав, там мені зробили пересадку і на руку, і на кість, і на вуха поправи було. Майже як не було вуха. Я не знаю, де такі гроші брати, не то, що брати, де їх заробити такі гроші, щоб можна було підняти дитину на ноги, щоб можна було вернути йому той стан, що був до того, вернути йому і вернути йому, щоб він чув. Зараз обійця період реабілітації, щодня фізпроцедури та дороговартісне медикаментозне лікування. Таблеточки, от одні, другі таблетки. Треті таблетки, от. випиваємо от, і мазимо, і ми чередуємо. Раз це і мазі, це дуже дорогі, дорога мазь, нам волонтери, це все, дякуйте Богу, що вони є. Потім на вечір ми цею мазюю, от. і на вечір, вже, то є, коли я вже, щоб зняти цей зуд, тому що воно заживається, молода шкірка і дуже зуд великий, це ми знімаємо з цим препаратом. Тетяна стала Олегові ангелом-охоронцем. Щойно дізналася про поранення, помчала до нього. Саме тоді зрозуміла, що це і є справжнє почуття. Я ще відразу, як це все трапилося, 8 серпня, У мене до цього навіть думок ніяких не було, що ми будемо разом, ми б просто спілкувалися. І так вийшло, що я навіть не задумуюся, поїхала туди. Олег зізнається, Таня завжди йому подобалася, але рішення одружитися прийняв незадовго до поранення. Там на передовій життя набуває нового сенсу. Рішення це пройшло, воно, воно вже давно було. Якось воно все так відкладалося, відкладалося. От тоді, коли у нас почали такі бомбити, я кажу, Боже, якщо ти є, якщо ти мене чуєш, якщо ти мене збережеш, я вернусь домой живий, цілий. Женюся. Все буде добре, бо вони одне за все. другим, ми, я бачу, як вони за другим, одне за другим, то повинно все добре бути, повинно так бути добре. Це їхній вибір. Да. Ми їм не вибирали, вибрали. і одне другу вибрали. Ми не, не перечили нічого. Здоров'я, добра. щастя, добра. І дай Боже, щоб вони прожили так, як ми з дідом. Весілля молодята спланували за два тижні, святкувати вирішили скромно, адже кожна копійка потрібна на лікування та реабілітацію Олега, яка може тривати ще багато місяців. Виконуючи високий громадянський обов'язок як представник держави, прошу вас відповідати, чи готові ви, Олег? На все життя бути вірним другом Тетяни. Так. Чи готові ви, Тетяна, на все життя бути вірним другом Олегу? Так. 
Олег сподівається, що з допомогою небайдужих людей з часом повністю одужає і знову повернеться на війну. До своїх побратимів, які у той момент, коли тут святкують і п'ють шампанське, там мерзнуть в окопах і ризикують своїм життям. Щоправда, дружина про це ще не знає.